ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ശ്രീജു സ്റ്റെക് ട്രാവലിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ഫ്ലൈറ്റ് റെഡാർ ട്വന്റി ഫോർ എന്നാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പൊക്കത്ത് കൂടിയൊക്കെ ഒരുപാട് വിമാനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ശരി വലിയവരാണെങ്കിൽ ശരി വിമാനം പോകുന്നതൊക്കെ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിമാനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഫ്ലൈറ്റ് റെഡാർ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പൊക്കത്ത് കൂടി ഒരു വിമാനമോ എയ്റോപ്ലെയിനോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാണാം ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ പൊക്കത്ത് കൂടി ഒരു വിമാനം പോകുന്ന ചിഹ്നം കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ വിമാനം പോകുന്ന ചിഹ്നത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിമാനം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് എത്ര ഫീറ്റ് പൊക്കത്താണ് ആ വിമാനം പോകുന്നത് ആ വിമാനം ഏത് പിന്നെ വിമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് റെഡാർ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊരു കോണിലോട്ടും അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊരു കോണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ എയർ എയർപോർട്ടുകളും അവിടെ ഓടുന്ന വിമാനത്തിനെ കുറിച്ച് ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും ആ വിമാനത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് കാണാനും അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല കിടിലെന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ തുടർന്ന് തന്നെ വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കാണുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് റെഡാർ എന്ന് അടിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫ്ലൈറ്റ് റെഡാർ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സെർച്ച് ബാർഡിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്നത് അത് സെർച്ച് ചെയ്യാം അത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഐക്കൺ കാണുന്ന ഒരു ബ്ലൂവിൽ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കൺ കാണുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് റെഡാർ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഇങ്ങനൊരു മെനു ആയിരിക്കും കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ജി പി എസിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇടത് താഴെ ബാസ്ത് ഇടത് സൈഡായിട്ട് ജി പി എസിൻ്റെ ചിഹ്നമുണ്ട് ജി പി എസിൻ്റെ ചിഹ്നം കാട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സൂം ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി
ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ മന്ത്ലി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മോർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നാവിയ നാവിയേറ്റഡ് ആർ റേഡിയൻ റേഡിയോ നാവിയേഷൻ ബിക്കോസ് യൂസ്ഫുൾ എയർക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരുന്നതും പോകുന്നതിനും മുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽസാണ് അത് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയർപോർട്ട് പിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എയർപോർട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഷോ മൈ ലൊക്കേഷൻ ഷോ അതായത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇരി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനും ഓൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ തന്നെയാണ് വൈസബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈസബിലിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരാം ജി പി എസ് ബേസ്ഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് ടെക്നോളജി റിയൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വീറ്റ സാറ്റലൈറ്റ് നിയൽ റിയൽ ടൈം അതായത് സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജി പി എസിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യു എസ് കാനഡ റഡാർ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയർബോൺ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എയർബോൺ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെ എം ഐ എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സ്ക്രീൻ സ്ലിപ്പ് വെൻ ഇനേബിൾഡ് സ്ക്രീൻ വിൽ ബി സ്ക്രീൻ വിൽ സ്ലീപ്പ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് എവിടെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആകാശത്തിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കൂടി വിമാനമൊന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണിക്കാത്തത് നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാം കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താ കോഴിക്കോടിൻ്റെ അവിടെയും തലശ്ശേരിയുടെ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് പോകുന്ന വിമാനത്തിൽ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വിമാനത്തിൻ്റെ റണ്ണിങ് സ്പീഡ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കണ്ട് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റിലായിട്ടാണ് ആ വിമാനം പോകുന്നത് ഇത് കാണാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിമാനം പോകുന്നത് കണ്ടു ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാം വിമാനത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റെഡ് റെഡ് കളർ വിമാനത്തിൽ വരും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദുബായി ടു കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വിമാനം ദുബായിൽ നിന്നും കോഴിക്കോടിലേക്കുള്ള വിമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈന് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് നമുക്ക് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുക സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് റൂട്ട് നോക്കാം എന്താ മലപ്പുറം ഇവിടെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുബായ് എയർപോർട്ടും നമുക്ക് കാണാം ഒന്നുകൂടി സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലെയിനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താ ദുബായി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ദുബായിൻ്റെ പൂക്കത്ത് ദുബായിൽ ഒരുപാട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതായത് എയർ വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് തന്നെ വരാം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ഈ വിമാനം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കരിപ്പൂര് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഇതവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഐ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സി സി ജെ ആണ് അതിൻ്റെ കോഡ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആ വിമാനത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം വിമാനത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൺ ഇതായിരിക്കും കാണുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഈ ഒരു എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മേലെയായിട്ട് ഏതാണ് പ്ലെയിൻ അതായത് സ്പൈസ് ജെറ്റിൻ്റെ ഒരു വിമാനമാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്കിവിടെ കാണാം നാല് ടൈപ്പ് നാല് ടൈപ്പിലായിരിക്കും വിമാ
ഇന്ത്യയുടെ വിമാനമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ കൺട്രി ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിമാനം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്പൈസ് ജെറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വിമാനമാണ് ഉള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് സീരിയൽ നമ്പർ അൺലോക്ക് കാണാം ഏജ് അൺലോക്ക് കാണാം അതുപോലെ അതുപോലെ കാലിബ്രേറ്റഡ് ആക്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എത്ര ഫീറ്റിൻ്റെ ആണ് വിമാനം പറന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സ്പീഡ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അൺലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ അൺലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുപോലെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴും കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ലാറ്റിസ്റ്റ്യൂഡും എല്ലാം കാണാം ഈ അൺലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ബൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അൺലോക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മോർ ഇൻഫർമേഷനാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വരാം നമുക്ക് റൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് മാത്രം ടോട്ടലായിട്ട് മൊത്തം കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഫോളോ കാണാം ഫോളോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്തത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി എൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ ത്രീ ഡി വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യാം അത് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം ത്രീ ഡി വ്യൂ കുറച്ച് ലോഡിങ് ടൈം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വ്യൂ വരണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ത്രീ ഡി വ്യൂ ത്രീ ഡി വ്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിമാനം എങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ ഇതും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വീടിന് പൊക്കത്ത് കൂടി ഇപ്പോൾ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീടിന് പൊക്കത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഏത് വിമാനമാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊരു വിമാനത്തിന് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എവിടെ എത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാക്കൂർ അതായത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കാക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കാക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിമാനം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഹൂബ്ലിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള വിമാനമാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിമാനം നോക്കുമ്പോൾ വിമാനം ഏതാന്നുള്ളത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിമാനം തന്നെയാണ് എ ടി ആർ എ ടി ആർ ആണ് എ ടി ആർ സെവൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വിമാനം ഹൂബ്ലിയിൽ നിന്നും എട്ട് പത്തിന് എടുത്ത വിമാനമാണ് പത്ത് പത്തിനാണ് സോറി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പത്തിന് എടുക്കേണ്ട വിമാനം എട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് എടുത്തത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം ഒമ്പത് അമ്പത്തി അഞ്ചിന് എത്തേണ്ട വിമാനം പത്ത് പത്തിന് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈമിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ താഴെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാം ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് റൂട്ട് എങ്ങോട്ടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാം ഇനി ഇതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം സൂം ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളയാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാപ്പ് ചെറുതാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു വയ ഓരോ വലിയ വലിയ വിമാനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാം വലിയ വലിയ വിമാനങ്ങൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് റൂട്ട് വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ലോങ് റൂട്ടും വലിയ എയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിമാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വലുത് പോകുന്നത് നമുക്ക് വലുതിൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പോകാം ദുബായ് ടു ഷൈറ്റ്നി ഷിഡ് സോറി ഷിഡ്നി അതായത് സിഡ്നി ദുബായ് സിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വന്നത് ചെറുതായിട്ട് കാണാം ആസ്ട്രേലിയയുടെ സിഡ് ആസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനമാണ് ആ വലിയൊരു വിമാനം നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ പൊക്കത്ത് കൂടിയാണ് ആ വിമാനം പോകുന്നത് എമിറൈറ്റ്സിൻ്റെ ദുബായ്
അല്ലേ ഇതാണ് പൂങ്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പം കണ്ടില്ല അവിടെ ഒരുപാട് വിമാനങ്ങൾ കാണാം കാരണം അതൊരു എയർപോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒട്ടനവധി വിമാനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിലും നമുക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ വിമാനങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ നല്ല രസകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിമാ നമ്മുടെ തലയുടെ പൊക്കത്ത് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കൂടി പോകുന്ന വിമാനങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കൂടി ഏതെങ്കിലും വിമാനം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ രസകരമായ രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ